ചൂയിങ്ങും കഴിക്കാത്തവരെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായി ചൂയിങ്ങും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യമാണ് അറിയാതെ എങ്ങാനും ഇതും വിഴുങ്ങിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവുമായാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി എന്താണ് ചൂയിങ്കം അത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കാം ചൂയിങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകളിലാണെങ്കിലും വില്യം റിംഗ്ലി ജൂനിയർ എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ചൂയിങ്ങത്തെ ലോകത്തിന് മുഴുവനായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ ചൂയിങ്കം കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ചൂയിങ്കം ഇദ്ദേഹം തന്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ബ്രാൻഡായി മാറിയത് റിംഗ്ലീസ് ചൂയിങ്കം ആയിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചൂയിങ്കത്തിൽ നാല് തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഗംബേഴ്സും അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം സ്വീറ്റ്നേഴ്സും ആറ് ശതമാനം കളറിങ്സും രണ്ട് ശതമാനം ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റും ഇവയിൽ തന്നെയും ഗംബേഴ്സിലടങ്ങുന്ന എലാസ്റ്റോമസ് റെസിൻസ് ഫാറ്റ്സ് എമൾസിഫയേഴ്സ് വാക്സസ് എന്നിവ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂയിങ്കത്തിന് ചൂയിങ്കം എന്ന് പേരുള്ളത് കാരണം ചവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുപ്പിക്കളയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ ചൂയിങ്കത്തിലും അടങ്ങുന്ന അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നാൽ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒഴിഞ്ഞിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു ചൂയിങ്കം ഒഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വായിലുള്ള സലൈവ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും പിന്നീട് അതിനെ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് കടക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റ് ട്രാക്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയം ചൂയിങ്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളറിംഗ് ഏജന്റ് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവർ ഈ കളറിംഗ് ഏജന്റിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ആ സമയത്ത് സ്വീറ്റ്നേഴ്സും ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റും എല്ലാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായുള്ള റിയാക്ഷൻ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ബാക്കി ശേഷിക്കുന്നത് ഈ ഗംബേസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവ ദഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളവയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയനിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തോളം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കി എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ചൂയിങ്കം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് പല ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പ്രധാനമായും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ ചൂയിങ്കം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചില ചെറിയ കേസുകളിൽ റയറായ കേസുകളിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചൂയിങ്കം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ചില പ്രകൃതിയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു ബബിൾക്കും ഒഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ കൂടി ചൂയിങ്കം എന്നുള്ളത് ചൂ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളതാണ് ചവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുപ്പി കളയുക മാക്സിമം അത് മിഴുങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക